手机已经有点工作又搭档个约了吧？因为最近这一段时间一直在忙，也没有时间跟手机沟通一下。我聊个天儿。<笑>今天正好有空，不知道聊一聊，你感觉咋样，手机？我我我感觉挺好嘞，我心态挺好嘞。工作流程能不能顺起来呀、啊？嗯，还差不多吧。那都中。今天主要沟沟通的话就是心态嘛，因为你从一毕业开始都是一直当个大老板的，然后这突然间转变为员工了，就怕你不适应。我、哦、咋说嘞？整个人心态可以，就是你、呃、猛一来，然后就是不知道干啥的时候，哎，特别感觉哎，我需要咋咋干的，特别莫急。然后整个人心态状态是可以嘞。嗯，现在吧已经非常熟悉了。说家伙，说啥？从老板到员工都正好转变了，我都不信。看心态。你光看你心态，你看你放得开放不开了。如果像我的话，我可能转变员工，转变很快。<笑><笑>我我还挺喜欢，因为服从人家的。因为前期就是我开店的时候，一就是我自己一直都在店里，呃，接待呀、量房啊，所有的事我从开始到最后流程我都干的。也比如说，我就是往那一坐，我又指挥这个，本身我一直都是一个一直干事的人的。那你意思你是干家呀？哎，对呀，<笑>你你别坐着了，别光光问什么你的感受。我作为一个这花外音儿，我问你你感觉怎么样啊？恁不是双方了吗？我感觉怎么样？嗯，我感觉轻松多了呀，是不是？手机一来，像那种一般就是两个人干的活儿，变成三个人干，你想我都变成三分之一了。而且就是手机来过之后，然后还说他俩配合的不是比较好嘛，我都可以真的说咱俩出来，不管是拍摄视频了啥，就比较。轻松了很多，我觉得这个访谈根本没有意义，两个人的互捧现场。<笑>不是不是，所以你要要说啥吧，就是你是不是觉得就是，比如说，盛文姐，我是指挥，盛文姐那个执行，中间会不会有一些摩擦？是不是？对对对。哦，我猜你就是想这些，<笑>因为我跟盛文姐跟你跟盛文姐不一样，我跟盛文姐俺俩就是一个就是没有那个亲情上的关系，所以说我说啥的话，而且我这个人性格比较平。然后说啥的话，手机也会去做啥，俺俩倒没有啥。我跟你说，哎呀，我觉得恁说比较虚，有不是不是，有来来来，我就我这半个月的观察来说，我我说恁两个吧，嗯，愿意听不愿意听？你说呀，说说你们的心里话吧。你说，我感觉首先，那个白雪作为领导者，因为脾气比较柔和，然后有时候说话没有那么强有力，然后沈伟杰当老板当习惯了，有时候。会疯狂表达自己意见，想要主导别人。然后其次，这是这是这是白雪的 bug， 呃，沈文杰的 bug 就跟刚才那个 bug 是一样的。是说啥？这个 bug 沈文杰比较强，他是一个性格啥？外强中干。哈哈哈哈哈哈！他是一个比较强的人，就是他自我意识比较强。就是。我怎么样销售的模式已经养成那种模式了，就是惯性思维了。对，不能让客户领领入你的思想。比如说，客户说：“哎呀，我的门儿想要个想要三扇的，你给我做成四扇，不给你。”是不是你来过之后就像一种牧羊犬一样，是吧？啊，牧羊犬。开始主导，就用饮食压制你，就是用他的思想去引导你。我觉得恁这个是一个磨合期，因为毕竟。白雪现在在现在在转型嘛？他在转型的过程中，他需要扩大规模。有可能你这一个月，他觉得你合适，你说；有可能你在这一个月，有可能你觉得你不合适。所以说是在一个磨合过程。但是像俺的团队，肯定是要扩大，肯定往后还要招更多更多人过来。当然，这个是一个双向选择，谁不尝试都不知道谁适合不适合啊。嗯、呃，现在能磨合了，我觉得已经比。刚开始好多了。以后不管我是出去啥嘞，家里有手机责任，他是不是不会不不会乱是吧？如果我去开阔新的领域啊啥，手机是一个比较独立的人，所以说我觉得这样的话也很适合。就是你在扩大规模，他能负责一些板块是吧？对，其实吧，不管就是在磨合成还是磨合不成，还是希望能就是一直多扩及领域，然后多、嗯、对，咱干面去卖门可以。<笑>到时候把沈伟杰这个产业做过来，<笑>我们去干工地。算了算了，工地我干不来。那上工地那体验了，反正那就安稳。算了。啊，今天就就就这个，反正还是，呃，因为因为如、呃、这个怎么说呢？你
呃，长时间不跟你聊了一次嘛，不但是恁两个没有沟通好，网友也好奇说，咦，圣母姐又不干了嘛，就打打一个好奇这件事情，所以说聊聊也挺好。